Hoy vamos a platicar de Ghost Notes. ¿Qué es una Ghost Note? Hay dos formas en las que te lo podría explicar. Una teórica y una práctica. La forma teórica. Las Ghost Notes son notas con un valor rítmico determinado que se tocan una dinámica baja y viven entre acentos. Si tú eres como yo y te sirve más la práctica, déjame te explico qué es una Ghost Note o qué son las Ghost Notes con un ejemplo. Las Ghost Notes son lo que nos van a ayudar a pasar de esto a esto. Hay una diferencia muy drástica entre los dos ritmos. La diferencia son justo las Ghost Notes. Poder tocar notas a dinámicas bajas que nos ayuden a agregar matiz, que nos ayuda a agregar textura, que nos ayuda a madurar nuestros ritmos. Muchas veces me pasaba que escuchaba a mis bateristas favoritos y según yo estaba tocando lo mismo que ellos, pero sonaba muy alejado del sonido que ellos tenían. Muchas veces me pasaba justo porque yo no tocaba con diferentes dinámicas. Para mí todo era acento en la mano izquierda, sobre todo porque al principio me encantaba el metal, me encantaba el rock. Entonces todo tenía que ser golpeado, tenía que ser fuerte. Y empecé a descubrir esos matices y esos cambios de dinámica y contrastes que tienen los bateristas profesionales y me di cuenta que podía tocar lo que ellos tocaban, pero no lo estaba tocando como ellos lo tocaban. Y te voy a explicar cinco ejercicios diferentes que nos van a ayudar a mejorar el control de las baquetas con nuestra mano izquierda y mejorar el control de nuestros golpes para justo poder tener estos contrastes y empezar a incluir ghost notes en nuestros ritmos. Vamos con el primero. Se mantenga lo más fácil posible. Vamos a tratar de mantener una base constante. Tanto el bombo como el hi-hat no van a cambiar y la tarola siempre va a acentuar en 2 y 4. Lo único que vamos a ir agregando son las diferentes ghost notes. Entonces, la base que vamos a tocar es esta. Y a eso le agregamos las diferentes ghost notes. El primer ritmo es uno muy popular. Es muy probable que ya lo hayas escuchado. De nuevo, para que lo puedas tocar bien, la base se mantiene constante y trata de mantener la distancia entre tus ghost notes y tus acentos lo más amplia posible. Trata de hacer contraste en tus grooves. El ritmo es el siguiente. Para poder tocar el segundo ritmo, vamos a hacer un ejercicio para mejorar el control con nuestra mano izquierda. Lo que vamos a hacer es tocar primero un acento seguido de una ghost note. Para eso tienes que lograr controlar el rebote. Primero va a haber un golpe y luego el rebote me va a ayudar a dar el segundo golpe. Practícalo hasta que hacerlo sea natural para tu mano. Ya una vez que lo tengas controlado va a ser más fácil incorporarlo al ritmo. Vamos a ver qué tal suena. Para este tercer ritmo vamos a practicar lo mismo, pero al revés. Primero vamos a dar la ghost note y después el acento. Un pequeño truco para hacer esto. A mí me gusta imaginarme como si tuviera un hilo amarrado a mi muñeca y que alguien jalara de ese hilo y ese movimiento me regala la primer ghost note. Y para hacer el acento simplemente hago un movimiento ondular que nace desde mi codo hasta mi muñeca. Y ahí es donde hago el acento. Entonces, levantamos la muñeca y movimiento hacia abajo. Practícalo, síguelo practicando hasta que tu mano izquierda lo pueda hacer sin ningún problema, sobre todo que se vuelva memoria muscular, que no tengas que estar pensando qué es lo que estás tocando. Vamos a ver qué tal suena en un ritmo. Para el tercer ritmo, también hay un ejercicio para mano izquierda. Y lo que vamos a hacer es, primero una ghost note, después acento, seguido de ghost note. Sonaría así. 
Piensa en ese movimiento ondular en donde sube la muñeca, baja y hacemos el siguiente rebote. Para todos estos ejercicios, la clave está en no tener tensión en la mano. Mientras más tensión tengamos, más difícil va a ser tocar las notas bajas, las ghost notes. Entonces, trata de tocar sin tener tensión en tu mano. Vamos a ver qué tal suena el ritmo. El cuarto ritmo, piénsalo como un bonus, en donde ya va a haber cierta variación en el bombo. Vamos a tener bastantes ghost notes durante todo el ritmo, pero trata de disfrutarlo lo más posible. Ahora ya sabes en concepto qué son las ghost notes y ya vimos algunos ritmos en donde las puedes incorporar. Ya sabemos cómo este contraste de dinámicas nos puede ayudar a agregarle textura a todos los ritmos que estemos tocando. Ahora, no te quedes nada más con estos ritmos. Escucha diferentes canciones, por ejemplo, algunas canciones de John Mayer Trio con Steve Jordan en la batería. Muy notorio las Ghost Notes y es un maestro. Red Hot Chili Peppers tiene canciones con algunos de estos ritmos también. Cada que escuches una nueva canción trata de identificar si están jugando con estas Ghost Notes y estas diferentes texturas. Y no te quedes solo en los ritmos. Las Ghost Notes también la puedes aplicar a los redobles. La puedes aplicar a todo lo que estés haciendo en la batería para elevar un poco el sonido, agregar textura y agregar matices.